Hola, ¿qué tal? Hoy te traigo un regalo, un regalo para ti especialmente. Y es porque si haces reuniones virtuales, videoconferencias, reuniones online, sabes que los inicios son un poco como que imprecisos, ¿no? La gente se empieza a conectar, hola, ¿qué tal? Se empiezan a hablar entre, entre las personas, saludos, pero ese, ese inicio oficial de la reunión no lo marca nada, no tienes una campana, pling, o algo que, que marque el inicio. Pero sí hay un elemento que yo he hablado en otros videos sobre él, que yo le he puesto el nombre de contadores regresivos. ¿Qué es lo que hacen? Es un reloj que va hacia atrás, un contador que va hacia cero, tiende a cero. ¿Y qué es lo que hace? Tiene un efecto físico como tal y un efecto psicológico. Es un efecto físico en el hecho de que son números que van hacia el cero y la gente sabe cuándo va a empezar la reunión exactamente. Es el, y el efecto psicológico es el que tiene cuando, cuando va a despegar un, un cohete, ¿no? Y dice 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y le da ese sentido importante al comienzo de tu, de tu reunión o de tu clase online. Entonces, qué bueno es que la gente aparte, cuando empiece la reunión, no empiece a, a acomodarse, a ver cómo está, a verse todo el tiempo en la pantalla. Y ya tú estás hablando y la gente lo que está es mirándose a ver si está bien, si está presentable. Eso hay que hacerlo antes. Entonces, qué bueno que mientras el contador regresivo que tú vas a poner, que yo te voy a regalar... Ya está rodando, la gente se va arreglando, sabe que quedan tantos minutos, menos minutos, ya viene, ya viene, 3, 2, 1, ¡plac! Perfectos, todo el mundo perfecto. Y funciona, funciona y muy bien, que te lo digo que yo lo uso bastante. Entonces hoy, en este vídeo, que abajo tienes, en, en la descripción del vídeo tienes el enlace, te voy a regalar unos que los he hecho yo para ti, totalmente gratuito, lo puedes descargar y usar las veces que quieras, cuando quieras. ¿Qué tiene en mi opinión de bueno? Bueno, yo lo he usado muchísimas veces y lo voy como que perfeccionando para que la cosa vaya mejor y tenga más efecto, ¿no? Entonces yo he hecho un círculo blanco, que es el que marca el círculo del reloj, y luego dentro hay uno de color que va diciéndole a la persona gráficamente cuánto falta, no solamente en números, sino también en gráficos. Eso por efecto psicológico del gráfico que tú ves que te va quedando menos y también porque sé que me siguen muchísimos profesores de niños pequeñitos que todavía no leen y me encanta que los niñitos también vean cuánto le queda de tiempo para estar preparaditos y preparaditas delante de la cámara ¿no? a la hora de hacer clases online. Que eh, como sabemos esto llegó para quedarse. Entonces qué bueno que cuentes con estos contadores regresivos, úsalos. Y cualquier cosa, si tienes algún comentario, alguna sugerencia que me quieras hacer para nuevos, déjamelo abajo. Y para la siguiente tanda que voy a hacer, porque voy a seguir publicando vídeos para regalarte contadores regresivos diferentes, pues los leeré, por supuesto, y los tomaré en cuenta. Es bueno siempre ponerle música para que el, el inicio sea un poquito más entretenido. Pero claro, cada reunión es diferente. Yo no le puedo poner música porque no es lo mismo una reunión para una clase de niños, que para una clase de jóvenes, que para un, una reunión de un coach de deporte, que para uno de meditación. Entonces, claro, cada música es para cada ocasión. Tendría que ser mil contadores regresivos para que cada uno escogiera el que realmente le, le, le sirve. Entonces yo prefiero darte el contador como tal y luego tú le pones el play a la música, la compartes en el Zoom con tu pantalla o en el Google Meet donde quieras, compartes la pantalla, compartes el sonido y así la gente va a tener su contador con la música que tú quieras, que se adapte a tu evento y de ahí en adelante te aseguro que los inicios van a ser bastante diferentes. Los he hecho de 5 y de 10 minutos que creo que es la cantidad de tiempo ideal para poner un contador. Más tiempo de 10 minutos me parece mucho, eso de que faltan dos horas y ya el tiempo contando y menos, yo tenía de un minuto, pero veo que es muy rápido. Como que no da tiempo que la gente rápido se siente, se prepare. Yo creo que cinco minutos está bien y diez minutos también está bien. Así que abajo en la descripción te dejo el enlace para que te descargues los contadores regresivos que te he ido poniendo a lo largo de todo este vídeo para que más o menos veas cómo son. Te espero en el siguiente vídeo. No se te olvide suscribirte. Un abrazo. Hasta luego.